Michaela möchte gerne vom Schreiben leben. Das ist ihr großer Wunsch, den sie hat. Und als sie das erste Mal Leuten erzählt hat, dass sie Bücher schreibt, hat sie genau zwei Reaktionen bekommen. Einerseits Interesse, Anerkennung, aber also du schreibst ein Buch. Und andererseits aber auch relativ viel Skepsis und Zweifel. So nach dem Motto, kann man davon leben? Hast du überhaupt schon irgendwas verkauft? Ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt. Mir sind auf jeden Fall beide Sachen selber auch schon untergekommen. Mich würde mal interessieren, von euch, die hier sitzt, wer hat für, von euch schon mal für seine Schriftstellerkarriere einen Businessplan geschrieben? Zwei, drei, vier, viereinhalb, fünf ganz hinten. Also nicht die Mehrheit, da bin ich jetzt auch eigentlich von ausgegangen. Das, ich ich habe mal einen Businessplan geschrieben und das ist super aufschlussreich. Also ich kann euch das, selbst wenn ihr gar nicht jetzt innerhalb der nächsten Monate mal davon leben wollt, nur empfehlen, mal einen Businessplan zu schreiben, denn er zwingt einen, mit der möglichen Realität sich zu konfrontieren, und zwar erstmal in der Theorie. Man muss glasklar aufschreiben, was man einnehmen will, wie man das zu tun gedenkt und welche Ausgaben man aber auch hat, und zwar nicht nur meine Miete und mein Essen, sondern auch so Dinge wie halt Lektorat, zum Beispiel Marketing-Sachen, Messe, Aufenthalte, die kosten ja auch Geld, das kriegt man auch nicht unbedingt alles immer rein. Das heißt, mit einem Businessplan beispielsweise hat man einfach die Möglichkeit, sich vor Kosten zu schützen, die man nicht so auf dem Schirm hat und kann dementsprechend einfach viel ruhiger schlafen. Und man sieht vielleicht auch, dass ich sag mal zum Beispiel 1000 Euro gar nicht ausreichen. Bei manchen ja und bei manchen nein. Jeder hat ja ein anderes Leben. Wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel ein Buch für 2,99 verkaufe, sollte ich auch wissen, wie viel von den 2,99 bei mir später ankommt und ob das brutto oder netto ist beispielsweise. Was Marketing überhaupt ist und was ist ein Marketing? Marketing ist eigentlich nichts anderes, als zu sagen, was man selber gut kann, was man selber hat und was man selber weiß, und inwiefern das anderen helfen kann. Und dem erzähle ich einfach Geschichten, um denen das mitzuteilen, was ich wirklich zu bieten habe. Und in dem Moment sind sie darüber informiert und ich habe den Markt erreicht, also den Marketing. In der ja, regionalen Zeitung hier, unser Bürger, Autor, Autor, schreibt ein Buch und versucht das mit der Sprachfunding zu finanzieren. Dadurch hat man einfach Aufmerksamkeit gewonnen, Sichtbarkeit in der Region und vielleicht den einen oder anderen Unterstützer gewonnen. Ja? Die Conversion Rate ist nicht 1 zu 1, klar, aber man hat erstmal Sichtbarkeit, was sehr viel wert ist und äh, den einen oder anderen Unterstützer. Ich filme. Gute Kekse, gute vegane Kekse, die besten Kekse, die man für Kekse haben kann. Und niederländische Kekse. Und auch von den Buchhändlern kriegen wir zurückgespielt, dass jeder Dritte in der Vergangenheit oder jetzt aktuell Lesungen mit Self-Publishing-Autoren betreibt. Also auch da eine große Nähe. Man sieht aber auch nach wie vor Verbesserungspotenzial. Das sehen wir auch an den offenen Antworten, die wir zurückbekommen haben von den Buchhändlern, dass ähm, ein bisschen auch manchmal bemängelt wird, man, man, die Autoren wissen manchmal gar nicht, wie ich als Buchhändler agiere, und welche Voraussetzungen oder Herausforderungen ich mich stellen muss, und das möchten wir jetzt auch so ein bisschen in dieser knappen halben Stunde mit Ihnen durchgehen, um einfach auch da äh, ein bisschen beide Seiten näher aufeinander zuzubringen. Also die größten Verbesserungspotenziale laut äh, Buchhändlern sind einmal betreffend den Vertrieb und die Qualität. Von der Qualität haben wir schon darüber gesprochen, da tut sich schon eine ganz große Menge, Stichwort Lektorat, Korrektorat, Professionalisierung. Und äh, was den Vertrieb betrifft, da sind äh, Autor, äh, den, den Buchhandel natürlich solche Schlagworte wie Barsortimentsanbindung wichtig, oder äh, vernünftige Buchhandelskonditionen. Und ich bin ja hier, um Ihnen zu sagen, wie es Lösungen oder welche Lösungen es gibt, damit Sie in der Tat in diesem Blätterrauschen auffahren. Und eine der ersten Empfehlungen, die ich Ihnen geben würde, wäre, machen Sie Ihre Leseprobe hübsch. PDF kann man verschicken, das kann jeder öffnen, das ist wunderbar, das ist toll. Hübsch ist das nicht wirklich. Sie haben ein schönes Cover gestaltet oder gestalten lassen, Sie haben sich beim Klappentext bemüht, den wunderbar anschaulich und interessant und spannend zu machen und dann schicken Sie ein PDF rum, das ist schade. Natürlich können Sie hoffen, dass potenzielle Leser davon überzeugt sind, dass der innere Wert Ihres Buches, also der Text, ganz toll ist, besser ist. Sie geben ihm Anreize, um sich näher mit ihren inneren Werten zu beschäftigen. Und es ist eben nicht anders als beim Online-Dating oder auch im 
beim analogen Dating, ich mache mich hübsch, ich habe mich für diesen Termin auch vorbereitet, überlege, was ziehe ich heute an, weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe mich bemüht. Also machen Sie das Gleiche bitte mit Ihrem Titel, den Sie digital im Netz präsentieren wollen. Filmt er das? Alles. Ich liebe diesen Moment, wenn es in einem belebten Raum plötzlich ganz ruhig wird. Und das wird leider hier nie der Fall sein. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Ute Weber auf diesen Tweet ähm, geantwortet hat und dann schaut man an sich runter und hat keine Hose an. <lacht> Check, alles safe. Aber seien wir ehrlich, als Twitterer ist ja jeder Tag, an dem man eine Hose anhat, auch ein richtig guter Tag. <lacht> ähm, machen wir weiter mit ähm, digitaler Liebe. Alle elf Minuten verliebt sich niemand in mich. Und das ist im Übrigen auch ein Tweet, auf dem die Replies richtig, richtig gut sind. Also so richtig so im Hinblick auf ähm, ähm, äh, kein Abstraktionsvermögen haben. So. Also äh, ich habe sehr viele Replies bekommen, so im Sinne von, das geht doch auch gar nicht. <lacht> ja, ist halt so, ne? Mit der unerfüllten äh, digitalen Liebe. Ähm. Aber wer will das denn auch schon alle elf Minuten, ne? Weil ich meine, eine neue Liebe ist wie, als hätte man den ganzen Scheiß vorher komplett vergessen und wäre irre. Ja. In Berlin haben wir es halt echt nicht so mit der Liebe, ne? Aber dafür haben wir Wäschebergwiesen. Wäschebergwiesen sind so liebevolle Wesen, die viel Unmut erfahren. Und dabei liegen sie im Bett neben dir und erzählen Geschichten. Und wie man wirklich eine Bindung zu Lesern aufbaut. Und das ist ganz wichtig, weil nur ein Newsletter. Ähm, Anzahl bringt einem nichts, das werden wir später auch noch sehen. Es ist wirklich wichtig, eine Bindung zu schaffen zu deinen Lesern und dass die auch schlussendlich dann zu dir kommen und wirklich auch nach deinem Buch verlangen. Und das ist dann ähm, etwas, wo wir als Self-Publisher bzw. ja auch als Autoren, was ja das schönste Geschenk ist und uns unglaublich an Motivation weitergibt. Also das eigentliche Ziel ist, das bestmögliche Produkt zu erstellen, also das Buch. Und während ich die größte Freude und Motivation auch erlebe. Und ich glaube, da ist ein Newsletter sehr, sehr wichtig dafür. Das Wichtige ist einfach, dass die Leser mir die Erlaubnis geben, ihnen zu schreiben. Und das ist, das ist ein komplett anderes Spiel, wie wenn sie es einfach über Facebook lesen oder wenn ich eine Broschüre oder einen Flyer geben würde, weil da bekomme ich nicht die Erlaubnis. Und beim Newsletter ist das Einzige, wo man wirklich sagt, okay, ich, eine, ich bekomme eine Erlaubnis und darf ihnen schreiben. Und bei mir war es so, dass es, äh, ja wir kennen es als Autoren, es ist immer ein Auf und Ab. Also wir haben manchmal Tage, da ist man super passionate, da ist man, sagt man, okay, mein Buch ist klasse, ich finde es super, aber dann gibt es auch total wieder den Fall, wo man irgendwie ein bisschen zweifelt und wo man nicht weiß, geht es weiter und nicht. Und ich muss sagen, dass dadurch, dass ich schon mit dem, meiner Leserschaft bringen konnte, habe ich so viel Unterstützung auch erfahren von Lesern. Und ich weiß noch, dass ich äh, angefangen habe, und mich total klein gemacht habe, weil ich eben äh, von der Schule, war mein schlechtestes war doch Fach Deutsch. Also ich, war, ich hatte immer eine Rechtschreibung- und Grammatikschwäche und hatte immer Vierer und Fünfer bekommen. Da habe ich am Anfang überhaupt nicht getraut, überhaupt äh, meine Artikel zu veröffentlichen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, da sind voll viele Fehler drin. Und das Schöne war, es waren viele Fehler drin, aber von meinen Lesern habe ich dann zum Beispiel auch manchmal Korrekturen geschickt bekommen. Die haben dann gesagt, das ist ja toll, was du geschrieben hast und super und ich freue mich. Äh, aber hier ist mal die PDF oder die, den Word-Dokument mit all den Fehlern und verbessere die doch mal. Genau, ganz wichtig ist dieses Trau dich, zeig dich, das lernt man mit der Reise und man lernt einfach ganz viel, man kann es nicht jedem recht machen. Also es wird immer Leute geben, die, äh, ja, die Mosern, die sagen, äh, also die, die den Wert deiner Arbeit anzweifeln und manche werden es total lieben. Und ich finde eine sehr schöne, ja, eine sehr schöne Regel ist da, die 33%-Regel, dass es sich einfach meistens ganz schön verteilt. 
zwischen die, die es mögen, die hassen, ist vielleicht ein starkes Wort, und denen, denen du egal bist. Ich glaube, das lernt man wirklich, wenn man anfängt zu, blog, zu bloggen, dass man sich zeigt, dass man auch seine Talente darstellt und ja, sich ein bisschen präsentiert und natürlich dann auch den Ball hat. Und wer den Ball hat, der wird halt auch leider mal angegriffen. Aber okay, das bekommst du dann eben mit. Und ihr sammelt, hast ja schon gesagt, ihr sammelt Skurrilitäten aus dem Netz, was so anfällt. Sag mal, was ist dir in letzter Zeit mal was aus der Verlagsbranche oder so aufgefallen? Gibt es da lustige Menschen, die über den Weg laufen? Ähm, also wir stehen noch ganz am Anfang und tatsächlich sammeln wir bisher eher aus dem Netz und das soll im nächsten Jahr mehr werden, weil die Kollegen sicher der Polizei bestätigen können, das Lustigste passiert draußen und deswegen wollen wir dann Humorjournalismus betreiben. Das würde mich interessieren, was ist das eigentlich? Und äh, wollen dann rausgehen und recherchieren, äh, also nicht nur am Rechner, sondern wir es bisher zu viel tun und solche Todesanzeigen finden, die dann irgendwie durchs Netz gehen. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe, sowas zu finden. Aber viel schöner wäre es, wenn wir mehr rauskommen würden. Die Kollegen werden sicher gleich nochmal ein paar nette Beispiele nennen können aus den letzten Einsätzen. Und sowas wollen wir auch machen. Und dann wäre auch so eine Buchmesse hier Einsatzort, dass wir hier rumlaufen und versuchen rauszufinden, wo sind hier eigentlich die skurrilsten Stände mit den absurdesten Büchern und darüber dann berichten. Also ich habe selbst das Gefühl, dass wir zu viel noch am Schreibtisch sitzen. Vielleicht ist das so eine Journalistenkrankheit, die ja auch gerade der DPA-Chefredakteur diagnostiziert hat, dass wir viel zu wenig noch rauskommen. Und deswegen wollen wir uns selbst damit pushen und sagen, nein, wir sind gelernte Journalisten, wir wollen jetzt Humorjournalismus machen. Was heißt das genau Humorjournalismus? Das heißt, wir wollen äh, rausgehen, recherchieren und Absurditäten finden, die dann lustig sind. Also nicht jetzt eine investigative Recherche, die was die Missstände aufdeckt, sondern die dann an den DR auf die Baustelle geht und da Fotos macht von der Rolltreppe, die zu kurz ist. Das müsste uns gelingen, da eben hinzukommen. Soweit ich weiß, hat man bisher da noch keine Fotos von gesehen, dass man sagt, guck mal, was die da recherchiert haben, die haben die ersten Fotos der zur kurzen Rolltreppe. Das macht dann die zertifizierte Witzigkeit sozusagen. Genau, das ist das Ziel. Okay, sehr gut. Vor allem ist auch ein Punkt, einfach zusammenzukommen, einen guten schönen Abend zu haben. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir hier so viele sind, wieder mal. Ja. ja. Ähm, ich freue mich auch sehr. Also wer war 2013 bei der Virenschleuderpreis vorbei und die Verlangen dabei? Gibt es hier Veteranen? Es gibt Veteranen, perfekt. Damals haben wir das auch zusammen äh, moderiert und ich persönlich bin dem Virenschleuderpreis auch so eigentlich seit Beginn an sehr verbunden. Ne, Leander und ich äh, sind ja auch schon lange miteinander vernetzt. 2011 gab es das erste Mal den Virenschleuderpreis. Und was diesen Preis für mich sehr besonders macht, ist einfach, dass es einer der wenigen Preise ist, die wirklich aus der Community für die Community verliehen werden. Mhm. Denn alle Projekte, alle Menschen, alle Aktionen, alle Ideen, die heute Abend nominiert wurden, sind eigentlich ohne das Engagement von anderen nicht möglich. Das heißt auch nicht ohne das Engagement von euch. Das heißt, es ist eure Veranstaltung. Wir feiern eigentlich auch vor allem, nicht vor allem, aber auch euch. Also insofern mal einen großen Applaus auch für euch. Ihr dürft euch mal einmal selbst applaudieren. Yes. Ich bin so toll. Spiele für den Weltfrieden, Sau oh, oh, ich habe Saufen für die Kids. Laufen, laufen für die Kids. And the winner is bitte, 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 bitte. Morgen mehr. Dann geht es ja nur darum, dass man irgendwie Teil der Community ist. Aber es gibt durchaus Personen, die auch alleine viel bewirken und herausstechen, wo man sagen kann, sie macht einen Unterschied oder er macht einen Unterschied. Und solche Leute haben wir auch dieses Jahr wieder nominiert und zehn Leute haben es auf die Shortlist geschafft. So ist ja das Prozedere. Zehn Leute kommen auf die Shortlist. Und aus den Shortlist-Kandidaten wählt die Jury dann den Sieger aus. Und der Gewinner ist... Der Gewinner? ist ja! Ah! ja! Jawohl! Ja! So geil! Unglaublich! Die Sonne von Literaturshop. Ja. 
beispielsweise im letzten Jahr das Literaturcamp in Heidelberg zusammen mit ihren Teamkollegen organisiert. Das ist jemand, der sich wirklich mit, ne, mit Literatur schafft, mit ihrem Literaturportal, mit verschiedenen anderen Projekten. Was ist das neueste? Clever Bloggen, glaube ich, ne? und Social Reading. Äh, ja. Umtriebig seit Jahren. Umtriebig, konsequent. Die Jury hat das auch so ja. stellvertretend für die anderen. Nina, die auch sagt, Netzwerkerin, Literaturedikt. Anpackerin und so weiter und so fort. Redet nicht nur, sondern macht was, macht tolle Sachen. Und damit hast du dir auch in Augen der Jury den Preis verdient.
welche sind für mich relevant, sodass sie auch sich wohlfühlen. Es macht keinen Sinn, wenn sie jetzt Snapchat machen, aber sich total ehrlich, ehrlich gesagt einfach nicht verstehen, worum es geht. Und denken so, warum muss ich das jetzt machen? Das heißt, sie müssen auch sich wohlfühlen, aber trotzdem konzentrieren und was Neues ausprobieren. Und wie gesagt, Zielgruppe immer im Hinterkopf behalten. Die auch Leser, Blogger, alle, die Interesse haben, wirklich nur mit Key Facts bekommen. Diese Bücher, diese Bücher sind vielleicht gerade im Prozess, die erscheinen dann. Einfach ein paar Fakten und Kontaktmöglichkeiten. Und dann ist es tatsächlich aktuell so, dass Facebook, wie gesagt, wenn ich in einem Jahr hier stehe, kann sein, dass ich dann wieder nicht über Facebook, sondern über Instagram erzähle, aber aktuell ist Facebook äh, der Kanal, den man nicht missen sollte. Weil sie können dort sich austauschen, selbst mit Autoren, sie können ihre Zielgruppe dort finden, sie brauchen eine Seite, die sozusagen die Leser einfach Informationen loswerden können oder sich mit ihnen austauschen, das brauchen sie auf jeden Fall. Und dann geht es so ein bisschen unterschiedlich weiter, denn nämlich bei Fiktion ist es deutlich, es ist eindeutiger, dass man so ein bisschen Inspiration hat. Also man kann mehr mit den Büchern meistens in der Regel machen. Wie gesagt, individuell, deswegen will ich jetzt nicht, dass Sie jetzt denken, so, hm, aber mein Sabo kann ich auch schon inszenieren. Auf jeden Fall. Aber so im Groben Ganzen habe ich deswegen viel eher diese Inspiration der Kanäle reingepackt. Und das sollten Sie aber nicht alle nehmen, sondern eher für sich was raussuchen und sagen, hm, das probiere ich vielleicht und vielleicht funktioniert das für mich. Und Twitter sehe ich aktuell als eine Informationsquelle. Das heißt, es ist auch eine Möglichkeit, mit anderen Autoren sich auszutauschen oder zu Themen äh, Informationen bekommen und das eben schnell und effektiv. Aber jetzt nicht so, dass Sie dort, äh, ja, Sie können sozusagen verlinken auf die anderen Kanäle von Twitter, aber jetzt nicht als Kanal, wo hier Sie verlinken nutzen. Frau Bin, wo liegen für dich dann die Unterschiede? Wir haben vorhin über Lektorat und Cover gesprochen. Ähm, Worauf muss ich achten, wenn ich als ähm, Self-Publisher an den Markt gehe? Brauche ich von Anfang an ein gutes Cover? Brauche ich von Anfang an ein hervorragendes Marketing? Du betreust selber einen Blog und eine Facebook-Seite. Wo sind die Punkte, die für dich da ganz konkret wichtig sind? Ja, es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten inzwischen, äh, Marketing zu machen und äh, auch unglaublich viele Möglichkeiten, Cover erstellen zu lassen. Da sind ja jetzt viele Grafiker auch unterwegs. Äh, auch eine, eine Antwort auf die Frage, also gut muss es sein. Also ich finde auch Self-Publisher, die äh, mal sagen, einigermaßen professionell an den Markt gehen möchten, die sollten auch professionelle Arbeit abliefern. Man kann eigentlich nicht erwarten, dass sich Tolino oder bei äh, Google jemand für ein Buch aus dem Fenster lehnt, das nicht äh, qualitativ hochwertig ist. Was es nicht heißen muss, dass ich sofort mehrere tausend Euro in einem Cover und in ein Lektorat stecken muss. Ich sage, also das hätte ich am Anfang meiner Schriftstellerkarriere nicht gekonnt. Ich sage, Self-Publisher zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie, äh, dass sie flexibel sind, dass sie Fantasie haben und dass ihnen was einfällt. Man findet auch auf anderen Wegen Möglichkeiten, seinen Text lektorieren zu lassen oder korrigieren zu lassen, als dass ich mir einen ganz tollen Profi einkaufe. Vielleicht kennt jemand einen, der Profi ist und wo man das im Austausch miteinander machen kann. Ich mache das zum Beispiel mit einer äh, Autorin, die selber äh, die ist Lektorin, die ist Autorin, die hat Germanistik studiert und äh, sie hilft mir beim Lektorat und Korrektorat und ich helfe ihr dann beim Einstieg in den Self-Publisher-Markt. So kann man sich auch durch gegenseitige Hilfe hochwertige Arbeit äh, sichern. Aber hochwertig muss es sein, da will ich keinen Abstrich dran machen. Ja, yeah, sehr geil. Struktur macht oder ein Skript schreibt, sondern ähm, halt einfach dann anfängt und meine Charaktere erzählen eigentlich immer ihre Geschichte und äh, ich muss nur schnell genug tippen. Okay, 
Ähm, wie ist es denn bei euch? Geht bei euch vielleicht auch jemand nach einer bestimmten Struktur vor? Arbeitet ihr vielleicht auch mit Schreibtechniken? Nee. <lacht> wie ist es denn bei euch? Ich meine, zu zweit ist es zu organisieren, das ist wahrscheinlich auch nicht immer so einfach. Ja, also wir stellen eigentlich vorher nach irgendeiner Verschwörungstheorie, was uns gerade im Kopf kommt, eine Geschichte zusammen. Dann fängt es eigentlich an mit einem Storyboard, wo man Kapitel und Szenen noch aufteilt. Und dann machen wir eigentlich die Aufteilung, wer welche Figuren oder welche Schauplätze schreibt. Und ja, man hat dann halt schon ein bisschen den Lektor im Haus. Insofern kann man sich gegenseitig angleichen, um einen richtigen Schreibstil hinzukriegen. Ja, und dann, wenn die Gliederung die Diplomarbeit steht, dann fängt man daran, das zu füllen. Wie lange brauchst du denn tatsächlich, um deine Bücher vorzubereiten und dann auch für das Schreiben tatsächlich? Ich habe mal für einen Liebesroman vier Jahre gebraucht und habe für ein Kinderbuch sechs Wochen gebraucht. Das ist sehr unterschiedlich. Ich schreibe auch aktuell an einem Thriller schon was länger. Da ist die Idee übrigens aus einem Zeitungsartikel entstanden, der mich sehr bewegt hat. Und ähm, da habe ich halt ein bisschen recherchiert, weil ich finde halt bei so Büchern, selbst bei den Kinderbüchern, ist äh, wahnsinnig wichtig für mich, dass die Details stimmen. Da habe ich selber auch Spaß dran, dass die Schauplätze stimmen, dass man halt bestimmte Aspekte reinbringt, die man vielleicht selber auch vom Reisen kennt, wenn es bestimmte Orte sind, dass ich das so authentisch wie möglich liest und mit vielen kleinen Details, also zum Beispiel bei dem Hasenbuch, damit die nachts gucken können, haben die bei mir kleine Dienstglühwürmchen, die die abends immer ausgehandelt, ausgehändigt kriegen. Die sind im Buch auch abgebildet von einer Freundin, die hat die gezeichnet mit Krawatte und so, weil die halt auch arbeiten. Also ich lege da mal sehr viel Wert drauf und bei den Strukturen, ich schreibe mir halt auf, was in der Geschichte passieren soll. Der Anfang, das Ende ist für mich wichtig und dazwischen fangen die Charaktere auch eigentlich an zu leben. Ja, das klingt wirklich sehr gut. Ja, gerne. Ja, nochmal zum Thema Inspiration. Das ist jetzt speziell bei Informium, kam das eigentlich auch so aus unserer, also aus der Archäologie heraus. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein Themenfeld, das sich einfach wahnsinnig auch anbietet und wo natürlich die Ideen auch, ich will jetzt nicht sagen, auf der Straße liegen oder im Sanding, aber wo man natürlich keine großen Schwierigkeiten hat, wirklich interessante und ungewöhnliche Schauplätze oder eben auch äh, ja, Probleme, äh, Fälle zu kreieren. Das bietet sich da natürlich auch nochmal an und war jetzt gerade auch beim ersten Krimi. Dann habe ich ähm, 2013 so angefangen, in dem Genre mal zu lesen. Ich habe immer schon viel gelesen, aber halt nie wirklich Liebesromane. Und dann habe ich 2013 Liebesromane zum ersten Mal so richtig gelesen und habe gedacht, ach, vielleicht ist das ja das Genre, das mir liegt. Und ähm, dann ging das auch irgendwie alles wie von selbst. Das hat also sehr, sehr gut gepasst. Und ähm, ich fange meine Geschichten eigentlich immer so mittendrin an, also so, dass man halt direkt... Action hat und äh, daher ist das eigentlich auch total einfach mit den ersten Sätzen für mich. Ja genau, also ähm, wenn wir mal bei dem Thema erste Sätze bleiben, man liest ja auch ganz ähm, viel Unterschiedliches. Viele schlagen vor oder empfehlen einfach mitten in der Geschichte anzufangen, den Leser wirklich ähm, in die Geschichte direkt reinzuziehen. Andere sagen, nee, erstmal die, die Charaktere vorstellen. Andere wiederum sagen, vielleicht einfach mit einem Traum beginnen. Wie ist es denn wie ist es denn bei euch, Barry und Dana? Ähm, geht ihr da nach, nach einem gewissen Schema vor oder sagt ihr einfach, je nachdem, wie die Geschichte kommt? Also wir suchen eigentlich im Nachhinein die erste Szene aus. Wir haben, wie gesagt, eigentlich erstmal unsere Geschichte, die ist mehr oder weniger ausgearbeitet. Und ja, also für uns ist es auch tragbar, dass mal ein Zeitsprung drin ist, äh, um die interessante Szene nach vorne zu ziehen oder irgendwas. Entscheidendes, aber es muss nicht sofort volle Action sein. Also man muss so ein Mittelding finden zwischen äh, erstmal reinkommen in die Geschichte und dass tatsächlich auch was passiert auf den ersten 50 Seiten. Aber es ist nicht zwingend so, dass man ähm, am Anfang alles Pulver verschießt. Das wäre ein bisschen... Ja, gibt es auch. Da kann man am Anfang am Ende lesen und dann ist gut. Ähm, das soll so nicht sein. Aber wie gesagt, das Ganze individuell hat viel damit zu tun, ich habe ja schon gesagt, wir schreiben eigentlich eher Verschwörungskrimis, dass man so ein bisschen in den Sachverhalt, dass man den etwas andeutet. Aktuell schreibe ich halt an einem Thriller, der handelt in Afrika und da habe ich mich aber dafür entschieden, da ganz anders anzufangen und zwar mit einer Schlüsselszene, sage ich jetzt mal, die neugierig macht. Man weiß eigentlich nicht genau, was passiert, man will aber wissen, was passiert und dann kommt halt ein Cut und dann fängt die Geschichte an einem ganz anderen Ort an oder geht dann weiter. Weil das finde ich dann bei Filmen auch mal toll, wenn man so nach zehn Minuten weiß, okay, da, darum geht's und dann geht's los. 
Ja, bei mir ist es mit den ersten Sätzen auch unterschiedlich. Im Roman habe ich einen Prolog vorangestellt. Und zwar, weil das hatte auch ein bisschen was mit der Inspiration zu tun. Das Thema kam eigentlich zuerst so in meinen Kopf. Es geht so um, äh, um schicksalshafte Verstrickungen, um Lebenswege, die sich kreuzen und wieder auseinandergehen und doch an dieser Kreuzung etwas passiert ist, was man aber erst sehr viel später mitbekommt. Dazu bin ich auch mal von einem Film inspiriert worden. Wenn ich dann mal mittags sitze, entweder auch im Sommer, dann gerne mal draußen und schreibe halt auch gerne tatsächlich auch ganze Kapitel dann fertig, weil ich habe es halt vorher schon immer ausformuliert, beziehungsweise nicht ganz ausformuliert, die Geschichte steht ja eigentlich immer und ich formuliere dann die Dialoge aus und dafür nehme ich mir dann die Zeit, aber ich mache es wirklich sehr sporadisch. Aber das ist halt, dann habe ich da mehr Lust und kann auch mal länger am Stück schreiben. Ich mache mir aber auch nachts Notizen ins Handy, wenn mir irgendeine Idee einfällt, wo ich mir denke, das könnte man ja jetzt noch so darstellen, dann mache ich mir auch sofort Notizen. Oder tatsächlich habe ich auch manchmal skurrile Träume, wo man eine Geschichte draus machen könnte. Und habe da auch mehr Ideen gesammelt auf dem PC, als ich schon angefangen habe. Ja, das glaube ich, dass immer wieder Ideen kommen, egal ob man in der Bahn ist, ob man beim Schlafen vielleicht in einem Traum oder einfach unterwegs ist. Ja, und äh, warum ist, ist Social Media eigentlich wichtig für Self-Publisher? Das wollen wir jetzt heute mal diskutieren. Und äh, was meint ihr, Mädels, ist es denn eigentlich überhaupt wichtig? Absolut. Warum? Ja, also ähm, ich habe über Social Media super nette Leute kennengelernt, von denen ich auch viel gelernt habe, übers Schreiben. Ne? Da, Annika zum Beispiel, die sitzt da. Ähm, und ähm, ohne Social Media wäre ich gar nicht so gut vernetzt, ähm, wie ich es jetzt bin. Außerdem ist es dann auch ein schönes Erlebnis, wenn man die Leute dann live äh, auf Veranstaltungen wie zum Beispiel hier auf der Frankfurter Buchmesse oder beim Literaturcamp in Heidelberg treffen kann. Das ist dann nicht so ein Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, man kommt in einen Raum, man kennt kein Schwein und man fühlt sich so alleine. Aber wenn man schon mal mit denen geschrieben hat, dann ist das gar nicht so schlimm. Dann, ach hi, du bist auch hier knuddeln und alles ist gut. Aber sag mal, Laura, ist das nicht total zeitaufwendig und hält dich das nicht total vom Schreiben ab und sollten Autoren nicht eigentlich was anderes machen? Jein, also es ist natürlich so, wo du eben sagtest, Self-Publishing, äh, man hat keinen Verlag am Rücken, das heißt, man muss das Marketing selbst machen und wenn man nicht zufällig 40.000 Euro irgendwo rumliegen hat, um so eine richtige Kampagne zu starten, muss man es über die sozialen Kanäle machen. Also ist die Frage, ist es, ist es viel Aufwand eigentlich? Hm? völlig egal, denn man muss sie machen, sonst wird das alles einfach nichts. Ich genieße das auch, es macht auch Spaß. Jetzt bist du ein Beispiel, du bist jetzt auf zwei Kanälen präsent und da auch sehr erfolgreich. Ähm, wie können denn jetzt unsere Autoren hier, wenn die noch gar nicht wissen, auf welchem Kanal sie sich äh, tummeln sollen, wie hast du denn rausgefunden, dass das was für dich ist und äh, wo sollte man denn überhaupt anfangen? Das ist natürlich immer eine Sache der Usability, also wenn einem ein Kanal besonders sympathisch ist, sollte man sich den auch auswählen, weil man sich da dann ja auch am wohlsten fühlt. Ich kann aber raten, auf gar keinen Fall auf Facebook zu verzichten. Das ist jetzt nicht meine Sparte heute, das weiß ich, aber das ist einfach mein Tipp, auf keinen Fall verzichten. Der Rest ist, sage ich mal, freiwillig, würde ich sagen. Wie ist das mit Twitter, Jasmin? Es ist ja schon äh, eigentlich sehr zeitaufwendig, weil ich sag mal, ein Tweet am Tag bringt ja nicht so viel. Für Twitter, da ist es wichtig, dieser tägliche Austausch, äh, miteinander in Kontakt gehen und sehr schnell auch reagieren. Äh, ist das was für Autoren? Ja, also ich würde sagen, absolut. Ähm, ein Tweet am Tag mag jetzt nicht so viel sein, aber ich würde sagen, es ist besser als gar nichts. Einmal am Tag sollte man auf jeden Fall twittern. Ich meine, vielleicht, wenn man im Urlaub ist, lässt man es mal für zwei Wochen. Ne? So, das sind halt Ausnahmen. Aber ansonsten sollte man schon einmal am Tag twittern und ja, Austausch ist wichtig. Susa hat auf der Buchmesse einen sehr schönen Satz gesagt, Social Media, da liegt die Betonung auf Social. Ja? Also Blogger Future Place am Freitag, Twitter richtig, drin, Platz 1. Richtig. <lacht> ähm, es ist einfach so, ähm, egal welche Plattform ihr nutzt, wenn ihr einfach nur raushaut, hier guckt mal mein neues Buch, friss oder stirbt, dann ganz ehrlich, es wird kein Schwein interessieren. Weil, ähm, warum sollte es auch, wenn ihr euch nicht mit anderen austauscht? Ne? Also vernetzt euch mit anderen, ähm, fragt auch die zu ihren Projekten und alles. Und dann wird man auch ähm, dazu bereit sein, euch zu helfen. Und ja, da ist auch Twitter ähm, eine schöne Möglichkeit, sich, zu, sich zu vernetzen. Und ich liebe Twitter. Ich mache das sehr gerne. Und ja, also ich twittere mehrmals täglich, aber auch einfach weil mir diese Plattform zusagt und äh, weil das halt, ähm, ja, 
es, es liegt mir. Wenn euch, eine andere Plattform, ja auch. wenn euch eine andere Plattform eher liegt, dann nutzt halt die andere Plattform. Ähm, also Twitter hat ja 12 Millionen Nutzer in Deutschland. Wie finde ich denn da die Leser überhaupt bei so vielen Menschen? Ja, da ist das Zauberwort Hashtags. Ne? Also ich möchte jetzt mal, also ich weiß nicht, wisst ihr alle, was Hashtags sind? Hashtag FBM16 ist so. Ähm, also das ist ein Schlagwort, vor dem so eine Raute steht. Und ähm, man kann auf Twitter und auch auf anderen äh, Plattformen kann man nach bestimmten Hashtags suchen, nach diesen Schlagworten und dann findet man die ganzen Posts und Tweets, wo dieses Schlagwort benutzt wurde. Angenommen, ich würde jetzt ein Buch schreiben über die Zeit von Lukas Podolski beim ersten FC Köln. Dann würde ich, wenn ich über dieses Buch twittere, würde ich zum Beispiel Hashtag FC nehmen, weil total viele Köln-Fans dieses Hashtag benutzen. Und so generiere ich einfach mehr Aufmerksamkeit für dieses Buch, weil ich die ganzen Köln-Fans dahin locke. Oder, ich weiß nicht, ob euch die Twitter-Trends was sagen, die sind auch super wichtig. Das sind nämlich immer die Hashtags, die gerade am meisten benutzt werden. Ähm, und wenn zum Beispiel ein Bundesligaspiel ist, dann ist immer ein Hashtag für dieses Bundesligaspiel in den äh, äh, Top Ten. Und dann würde ich zum Beispiel das, über dieses Buch twittern und würde diesen Hashtag benutzen, wenn es passt. Das war mein Handy. Laura, wir haben ja auf Instagram auch Hashtags. Wie machst du das denn? Im Prinzip genauso. Also da gehe ich... Also Bilder sprechen ja auch für sich. Es ist ja so, dass man da fast nichts tun muss, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich versuche immer, breit zu streuen. Wenn ich jetzt also ein Bild von einem Buch poste, dann poste ich nicht nur, dass es mein Buch ist, also Hashtag Laura Newman oder den Titel des Buches, sondern auch Bücherwurm und natürlich auch alles auf Englisch, so mehrsprachig, Bücherwurm, Leser, Schreiben, Self-Publishing, alles, was im Entferntesten damit zu tun hat, Sommerbuch oder was weiß ich, das greift eben eine größere Zielgruppe insgesamt einfach ab. Und äh, das Wichtigste da ist aber dann natürlich, dass die Bilder auch ansprechend sind und so sind, dass jemand, der so ein Bild von einem sieht, vielleicht auch das Ganze abonnieren würde und sich auch noch mehr Bilder angucken möchte. <lacht> Seid ihr fertig? Ihr seid ja voll die Social Media Fans. Ne? Ich habe aber eine in der Runde, die hat ja noch so ein paar Bedenken und will auch noch mal ein paar Dinge sagen, ähm, auf die man vielleicht achten sollte und die vielleicht bei Social Media... Äh, ja, äh, auch wichtig denn zu wissen, bevor man sich in diese Kanäle reinwagt. Äh, Suse, magst du uns dazu was sagen? Sehr gerne. Also äh, Bedenken ist jetzt zu viel gesagt. Ich nutze Social Media sehr, sehr gerne. Ich bin ein ganz großer Fan. Ich bin auf Facebook, Twitter, Instagram. Ich äh, probiere alles aus. Ähm, man muss trotzdem aufpassen. Zum einen, was Jasmin auch schon erwähnt hat, äh, es ist, dieses Social ist wichtig. Wenn ihr jetzt die Bücher direkt über Social Media verkaufen wollt, das funktioniert nicht. Ähm, ihr könnt eine Fanbase aufbauen, ihr äh, könnt äh, eben äh, eine Community gewinnen, Netzwerken, aber direkt zum Verkaufen taugt das nur langfristig, nicht kurzfristig. Man muss auch ein bisschen aufpassen, einfach, dass man sich auch mit den richtigen Leuten vernetzt. Äh, haut da, achtet, achtet auf Qualität in eurem Netzwerk. Ähm, man, man verliert schnell auch ein bisschen an äh, Reputation. Es ist rufschädigend, wenn ich jetzt mich äh, mit irgendwelchen rechtspopulistischen äh, Idioten vernetze. Davon kann ich wirklich nur abraten, weil das färbt wirklich auf euch ab, das Netzwerk. Ähm, also es ist im Positiven genauso, wenn ihr mit irgendwelchen Stars in der Szene vernetzt seid, dann färbt auch dieser Ruhm so ein bisschen auf euch ab, das ist ganz klar. Vernetzt euch mit den richtigen Leuten, folgt den richtigen Leuten, seid vorsichtig, was ihr teilt. Man schlittert da sehr schnell auch in den Shitstorm rein, auch wenn man das gar nicht beabsichtigt. Schaut euch an, was ihr teilt, ob das nicht irgendwelche komischen Quellen sind. Prüft lieber doppelt und dreifach nach, bevor ihr da unbedacht seid. Dankeschön. Geht es ja. Ich will euch ein Beispiel bringen, also Thema Rufschädigung, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass das jetzt ständig passiert. Es geht einfach eher darum, dass man auch zuhört, was der User gegenüber einem als Feedback gibt. Es gab jetzt ganz aktuell ein Beispiel in der Facebook-Gruppe, wo ein Autor von Lesern, ja, sagen wir mal, kritisiert worden ist für seine Art, dann immer wieder nachzufragen, ob man denn sein Buch gelesen hätte und wie man es denn finden würde. 
und äh, das macht er so ziemlich bei jedem Leser und die fühlten sich dann irgendwann sehr ähm, ja, penetrant äh, 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 angegangen, belästigt, genau, danke. Und er hat einfach nicht mitgekriegt, dass das äh, nicht so gut ankommt, wenn er da immer nachfragt, was mit den Büchern jetzt ist und ob man das Buch denn nicht kaufen möchte und so weiter. Also diese, man muss wirklich, wenn man im Social Media Bereich ist, ähm, authentisch sein, aber auch zuhören und gucken, wie äh, kann ich denn, wie, wie sehe ich, wie ich auf andere wirke und eventuell dann was ändern, ja. Weil man redet immer noch mit einem Menschen, die das emotional auffassen, die das vielleicht falsch verstehen. Und ähm, ich finde es da ganz wichtig, dass man dann nicht in so eine Situation kommt, wo man von Lesern öffentlich angeprangert wird. Das ist dann wirklich rufschädigend und kriegt man ganz, ganz schwer wieder weg. Es ist auch einfach wichtig, dass ihr ähm, vielleicht auch mal die Probleme löst von den Leuten. Gebt viel, dann bekommt ihr auch viel in Social Media. Das ist einfach so. Das ist ein ungeschriebenes, geschriebenes Gesetz, was auch immer. Es ist eigentlich das Zentrale in Social Media. Was sagst du denn, Suse, zu Autoren, die Angst vor Social Media haben? Ich äh, habe jetzt gerade eine Autorin, die sagt, oh Tanja, Facebook-Account, was soll ich da bloß machen? Äh, und die wirklich Angst hat, äh, sich da zu zeigen, zu posten und sehr, sehr unsicher ist. Was sagst du denn solchen Leuten? Man, man muss ja nicht äh, gleich im Großen anfangen. Man kann sich ja erstmal einen Account anlegen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, den Account auch entsprechend äh, sicher einzustellen, dass da nur eine wirklich ausgeschränkte Personenzahl Zugriff hat, das sieht. Ähm, man muss nicht äh, alles aus seinem Leben teilen. Äh, also ich würde einfach in kleinen Anfang erstmal reinschnuppern, mal schauen, wie sich das äh, so entwickelt. Und dann, ähm, wenn man die Sache, man, man hat ja immer nur Angst vor dem, was man nicht kennt. Und deswegen ist das Kennenlernen, wenn man neugierig ist, ähm, wobei ich auch sagen muss, man muss nicht jeden äh, Social Media Account bespielen. Wenn sie jetzt Angst vor Facebook hat, dann soll sie sich halt mal Twitter anschauen, da darf man auch irgendwelche ähm, äh, anonymen Accounts anlegen, da muss man nicht mit Klarnamen unterwegs sein. Es gibt da genügend Möglichkeiten, wo man einfach auch reinschnuppern kann. Ja, und ich denke, es ist tatsächlich auch so, wenn man den für sich geeigneten Kanal gefunden hat, dann läuft das auch wie geschnitten Brot und man hat Spaß auch an der Sache und hat dann auch nicht mehr so diese Bedenken und die Angst. Ich habe ich auf Facebook gehe und jeden Tag mein Buch poste, sondern es ist, wie die Suse schon sagt, es ist ein Aufbau eines Netzwerks mit seinen Lesern, Leserbindung langfristig. Das heißt, es ist natürlich besonders wichtig für die, die viel schreiben und viel veröffentlichen, äh, weil sie dadurch eine enge Leserbindung schaffen, sich ein Netzwerk schaffen, eine Fanbase schaffen, auf die sie mit jedem neuen Buch zurückgreifen können. Also ich sag mal, das wird dann spannend, wenn es um Thema Rezensionen geht, wenn es um Weiterempfehlungen geht, wenn es äh, darum geht, äh, dass das an die Freunde weiterempfohlen wird. Dann ist es spannend, wenn man 2.000, 3.000, 4.000 Follower auf seinem Kanal hat, äh, weil dann kann man sagen, okay, das neue Buch kommt raus und man kann einen wunderschönen Spannungsbogen aufbauen bis zur Veröffentlichung und dann ist das Buch draußen und es wird quasi wie von selbst weiterempfohlen. Also es macht dann einfach richtig Spaß, äh, wenn man sieht, wie die Verkaufszahlen dann hochschnellen. Das ist natürlich dann so mein Aspekt, den ich immer beachte, wenn ich Sachen äh, auf Social Media mache oder Aktionen. Also zum Beispiel, wir hatten mal ein Buch, da äh, habe ich eine Aktion gemacht mit 80 Bloggern auf Facebook, äh, noch während der Bloggeraktion war das Buch ausverkauft. Also man kann wirklich diese Kanäle auch nutzen. Natürlich sollte man nicht hingehen und sagen, Leser kauft dieses Buch, so plump wollen wir ja nicht sein. Äh, sondern es geht wirklich darum, Beziehungen aufzubauen und Spaß zu haben. Und deswegen kann ich allen nur sagen, habt auch keine Angst davor vor Social Media, weil es macht richtig, richtig Spaß, mit seinen Lesern in Kontakt zu gehen und Feedback zu bekommen. Und, äh, wenn euch erstmal Facebook dafür ein bisschen zu wild ist, wie wäre es denn mal mit einer Leseplattform, Suse? Da gibt es auch viele Leser, oder? Genau, das ist natürlich auch eine sehr schöne, möglich <lacht> eine sehr schöne Möglichkeit, äh, Fans aufzubauen, einfach mal eine Leserunde anzubieten. Es gibt da verschiedene Plattformen. Auf Literaturshop gibt es die Möglichkeit. Es gibt leserunden.de, die bekannteste ist wahrscheinlich Lovely Books. 
Ähm, aber es gibt noch viele andere, äh, äh, wo ihr eben eure Fans gewinnen könnt. Und ähm, erfahrungsgemäß ist es dann auch so, dass nach einer Leserunde auch die Rezensionen etwas äh, noch ein, ein Tick positiver auch ausfallen. Wohlwollen, wohlwollen das sind die dann. Ähm, wichtig ist, schaut euch erst in der Community um. Ist die was für euch? Jede Community hat so ihren eigenen Touch. Manchmal äh, passt es auch einfach nicht. Man muss sich wohlfühlen. Ähm, schaut euch einfach um. Platzt nicht rein wie irgend so ein Stoffel und macht direkt Werbung. Auch dort gilt es. Äh, schaut, euch die, schaut euch die Regeln an. Wie funktioniert die Community? Ähm, gebt auch was von euch, bevor ihr von anderen einfordert. Und dann klappt das normalerweise auch sehr gut. Die meisten äh, Leserunde machen auch in der Hinsicht Spaß, weil die Autoren und Autorinnen dann direkt von den Lesern mitgeteilt bekommen, wie, wie das Buch empfunden wird. Also ähm, ich habe bisher eigentlich noch niemanden kennengelernt, der das nicht total spannend gefunden hätte. Genau. Äh, du bist jetzt auf YouTube unterwegs, äh, die größte Videoplattform überhaupt. Ähm, ist das nicht total schwer, da anzufangen mit Videos schneiden und, und Equipment und äh, was brauche ich als Autor, um da anzufangen? Es kommt immer darauf an, was der Schwerpunkt ist, was das Ziel ist. Also ich würde jetzt mal sagen, im Unterschied zu Facebook, Twitter und Co. ist es nicht so, dass es da nur darum geht, eine riesen Reichweite aufzubauen. Als Autor wird man vermutlich, außer bei Ausnahmen, fast gar keine Reichweite aufbauen mit YouTube. Das ist da eigentlich ein unsinniger Ansatz. Es ist aber so, dass viele Autorenvideos auch viral gehen können. Ein guter Buchtrailer kann oft geteilt werden ähm, oder eben direkte Videos von der Buchmesse aus über das Handy aufgenommen, sind vielleicht interessant für Stammleser. Solche Sachen sind bei YouTube interessant. Äh, YouTube-Zuschauer wollen sehen, wie sich Leute schminken, wie Leute kochen, was sie basteln, wo sie wohnen, was sie privat machen, mit wem sie zusammen sind. Und das sind nicht immer zwingend Dinge, die Autoren machen oder zeigen möchten. Das heißt, es ist da wirklich ähm, ratsam, mit nicht zu hohen Erwartungen an die Reichweite ranzugehen, aber sehr viel Mühe in die Videos selbst zu stecken und da, wie du schon sagtest, eben auch in Equipment zu investieren beziehungsweise sich vorher sehr viel selbst beizubringen oder im Falle von Buchtrailern auch äh, Drittanbieter zu nutzen, also jemanden zu beauftragen. Weil die Qualität ist auch genau, hier wichtig. Bei YouTube ist die Qualität das A und O. Jetzt würden mir viele widersprechen, die sagen, aber schlechte Videoqualität und dafür ein authentisches Video, das ist doch schön. Ja, aber als Autor, finde ich, ist Professionalität da schon wichtig. Ich bin ein schlechtes Beispiel dafür, weil in meinem Kanal auch mein Privatleben zeigt. Also als reiner Autor würde ich aber empfehlen, sehr auf Qualität und auf Professionalität zu achten. Wie heißt denn dein Kanal, Laura? Mein Kanal heißt The Looney Life und ist eben eine Art Online-Tagebuch für mich. Das heißt, es ist ja auch so, dass man ruhig auch mal was Privates auf Social Media teilen kann und auch sollte. Also... Insofern finde ich das eigentlich, es sollte nicht peinlich sein. Es sollte immer so sein, dass wenn einer sagt, ach, ist ja irgendwie doof, man trotzdem noch dahinter steht und sagt, ist so. Für die peinlichen Sachen ist dann Snapchat. Ja, genau. Also ich würde sagen, es gibt da ja auch Privat und Privat. Also ich muss jetzt nicht äh, schreiben äh, oder Fotos davon posten, wie ich beim Arzt äh, sitze und äh, mich irgendwie was weiß ich für eine Behandlung, da, dass, dass da irgendwas gemacht wird. Ähm, es, man kann ja auch einfach für sich selber eine Grenze äh, ziehen. Das fängt schon dabei an mit, teile ich überhaupt meinen Beziehungsstatus? Ne? Ganz genau, ja. So. Ja, genau, zeige ich meine Kinder. Das ist auch ein brisantes Thema. Ähm, Oder die Wohnung. Ich zeige zum genau. Beispiel ähm, in der Regel fast nur mein Arbeitszimmer, weil ich dort wirklich nur arbeite, aber da auch wirklich jede Ecke und von da aus sieht man auch das Wohnzimmer und das macht mir nichts, aber mein Freund muss das natürlich auch in Ordnung Richtig. finden. Das ja, also das, das, das muss ich euch auch wirklich dringend ans Pferd legen, macht euch darüber Gedanken und das, wofür ihr euch entscheidet, da, also das, da müsst ihr dann halt auch hinterstehen, weil das ist das, was ihr der Außenwelt zeigt und ihr müsst euch auch darüber im Klaren sein, wie das auf die Außenwelt wirkt. Sagst du uns auch noch mal deinen Twitter-Namen, äh, Jasmin? Dann können wir dir auch folgen jetzt. Also ich mache es schon Also mal. Mein, mein eigener Account äh, auf Twitter ähm, ist äh, jzipperling, also at jzipperling. Ich ähm, bin aber auch eine der Personen, die den Twitter-Account der Autorenwelt pflegt und da heißt der Account natürlich at Autorenwelt. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr mal reinschaut. Äh, Suse, deiner ist wie? At Literaturshop. Meiner ist Ed Meinwunder, wie Frankfurt am Main. Deine Blogs 
sind sehr klar, sehr fundiert, aber auch du wirst immer öfter Opfer von online harassments Hat sich das gesteigert im Laufe der letzten Jahre? Welche Form hat das an? Also, was, was, was sich gebessert hat, muss ich mal sagen, ähm, ist, dass einem da jetzt mittlerweile wirklich mehr geglaubt wird, wenn man so etwas erzählt und nicht immer gleich noch die ausgedruckte E-Mail mitbringen muss, wenn man das im Bekanntenkreis erzählt. Ach, das glaube ich ja nicht, dass hier sowas passiert. Ähm, weil diese, um die, diese Studie des Guardian, die ist ja nur deutlich etwas anderes als eine sogenannte gefühlte Wahrheit. Das sind ja nun mal wirklich, ähm, was hast du gesagt, 70 Millionen in über zehn Jahre. Und das ist ja schon sehr deutlich. Es ist äh, offenbar tatsächlich so, wenn man als Frau die Nase rausstreckt und dann auch noch irgendwie bestimmte Dinge sagt, man wird sehr leicht angegriffen und es kommen immer wieder, du hast es auch schon gesagt, ähm, immer wieder dieselben Mechanismen. Also man, man wird, äh, es wird einem natürlich gesagt, man sei hässlich und frustriert. Das sind noch die äh, sanfteren Sachen. Ansonsten kommen die üblichen Vergewaltigungsandrohungen bis hin zu, ich glaube, äh, die ein oder andere Morddrohung hatte ich auch schon dabei. Eine war etwas verklausulierter, die würde ich jetzt auch dazu zählen. Man hätte mich gerne in, eine, in der einen oder anderen Hölle vorgefunden. Ähm, und das einfach, weil ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht kommt, denken, diese, es, es kommt meistens von Männern, natürlich. Es kommt hier und da auch mal von, von Frauen, die dann sagen, also es sei eine Schande für ungefähr alle Frauen. Das ist auch ganz interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob sich so viel gesteigert hat, äh, weil ich es eigentlich fast nicht anders kenne. Es ist eigentlich seit den Anfangstagen meiner Blogs schon immer so, wenn sich da was gesteigert hat, hat es natürlich dann auch was mit der Frequenz dessen, was ich veröffentliche, zu tun und äh, vielleicht auch mit der Reichweite, die das mittlerweile hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es war schon immer so und äh, die Steigerung war, war, war äh, wenn dann proportional. Es gibt ja auch andere Autorinnen, die tatsächlich Bücher schreiben und entsprechend dann auch. Also sie müssen nicht unbedingt einen Blog schreiben, sondern sie bringen Bücher heraus zu bestimmten Themen. Und die werden auch versucht, Mundtot zu machen. Was, was kann man Ihnen raten? Kann man Ihnen etwas sagen? Was kann man tun? Es ist wahnsinnig schwierig, da was zu raten, weil ich, äh, die, die, die Polizei scheint ja relativ äh, hilflos zu sein, weil die ja dann auch so Tipps geben wie... Also, die haben das ja oft kein Gefühl dafür, wenn man sich schon eine Followerschaft auf Twitter oder Facebook aufgebaut hat und sagt, ich werde dort massiv bedroht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und der Rat der Polizei ist dann, ach, dann äh, löschen Sie doch Ihren Twitter-Account und suchen Sie sich einen neuen. Das ist natürlich, äh, wissen wir jetzt alle, wenn man da über Jahre was aufgebaut hat, das ist dann ein bisschen schwierig und kann auch nicht die Lösung sein. Also äh, das, das Problem ist, dass man durch, durch die Opfer... Haltung, in der man dann ist, noch weiter bestraft wird. Also nicht die Täter auf der anderen Seite werden bestraft, sondern man selbst hat nicht nur diesen ganzen Mist an der Backe, sondern muss sich auch noch einschränken. Ähm, ich kann jede Frau, nein, anders, jeden Menschen verstehen, äh, der oder die Angst hat vor sowas und dann vielleicht sagt, ich möchte das nicht mehr, ich kann von niemandem verlangen, trotzdem da rauszugehen. Deshalb wäre mein Rat an alle, die die Kraft haben und die vielleicht nicht so, die eben nicht so unter Beschuss stehen, diesen Menschen zur Seite zu stehen und zu helfen. Also je mehr geschwiegen wird oder je mehr weggeguckt wird, desto schlimmer wird es dann auch. Und ähm, wo du eben meintest mit Steigerung, was ich beobachtet habe, was sich gesteigert hat, ist, dass wirklich sehr viele Menschen, ähm, es, es gab wohl einen Dammbruch, ich denke, der hat doch was mit der, mit der AfD, mit dem Aufstieg der AfD und den anderen Bewegungen zu tun, da gab es einen Dammbruch, endlich mal, in Anführungszeichen, endlich das zu sagen, was man ja jahrelang angeblich nicht sagen durfte, als hätten wir hier jemals irgendetwas in diesem Land in der Form nicht sagen dürfen. Ne? Ähm, da, da traut man sich jetzt wirklich deutlich expliziter zu werden und auch unter Klarnamen auf Facebook und sonst wo unter Klarnamen auszusprechen, was ich nicht mal eigentlich denken möchte über, über andere Menschen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr besorgniserregend, was da äh, durchaus passiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich so... Ich, ich, ich kann verstehen, wenn sich so jemand zurückzieht. Und das ist ja auch genau die Methode, die dahinter steckt von diesen Menschen, die mit diesem sogenannten Hate Speech ähm, da dann auch vorgehen. Die sind, wenn man mal darauf achtet, wahnsinnig gut organisiert, wenn einer anfängt, 
kommen plötzlich noch 10, 20 andere, von denen man noch nie was gehört und gesehen hat, auf Twitter, auf Facebook, sonst wo angelaufen. Oder es kommt eine ganze Flut von, von anonymisierten E-Mails. Ähm, die sind so gut organisiert, damit man eben irgendwann aufgibt, damit man das nicht mehr sagt. Sie haben sich so organisiert, um äh, nicht genehme Meinungen mundtot zu machen. Und das ist ganz interessant, weil das eigentlich etwas ist, was man von Staatsseite kennt. Und hier in, in diesem Fall ist es etwas, was eben nicht von Staatsseite kommt. Wir sind in einer Demokratie, es passiert so etwas, da gibt es sehr deutliche antidemokratische, antifeministische, anti ähm, ich weiß nicht, also ganz, alles, was ich eigentlich gut finde, Anti-Bewegungen, ähm, die auf eine Art vorgehen, die wir eigentlich in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts auch schon mal hatten. Und wenn das irgendwann auf eine staatlichere, besser organis behördlich organisierte Ebene schwappen sollte, dann haben wir ein richtiges Problem. Deshalb also nochmal der Aufruf, gegen so etwas immer vorzugehen, wenn man das woanders sieht, auch wenn es einen nicht selber betrifft, weil das ist das Einzige, was wir für uns als Menschen tun können. Imre möchte was sagen. Ja, ganz kurz. Äh, zu, du auch hast das sehr schön gesagt. Antidemokratisch und antifeministisch. Und das sind zwei von mehreren, aber zwei wichtige Strömungen, die sehr stark zusammenhängen. Wir wollen also heute nicht grundsätzlich vom self publishing abraten, dennoch Augen auf, wie bei jedem Geschäftspartner, mit wem machen wir Geschäfte. Das gilt einerseits für das Verhältnis Autor-Verlag, das gilt aber genauso Autor-Self-Publishing-Dienstleister. Falls Sie gerade erst hier zugeschaltet sind, wir sprechen heute über Digitales, Publizieren, über Risiken und Nebenwirkungen, Meinungsfreiheit und Meinungsverantwortung. Zurzeit sind wir noch in dem Blog Self-Publishing und wenn Sie zu einem Monopol gehen, sehen Sie zu, dass Sie es jederzeit beenden können, diese Geschäftsbedingungen, falls ein Verlag auf Ihre Werke Aufmerksamkeit wird. Es kann eine Chance sein, dass Herr Publishing, es darf aber kein Hindernis sein. Dennoch, wie jeder Aspekt der digitalen Evolution hat Self-Publishing mehr als zwei Seiten, meistens hat es sogar noch drei oder vier, gerade in Ländern, in denen es keine funktionierende Verlagslandschaft gibt, weil sie durch Regierungen zielgerichtet zerstört worden sind, wie jüngst in der Türkei. 29 Verlage wurden dort zwangsenteignet durch die Regierung. Sämtliche Urheberrechte und Werke der Autoren gingen in das Eigentum von der Regierung Erdogan über. Aber auch gewachsene Strukturen, wie etwa in Simbabwe, in China, wo es etwa nur Staatsunternehmen erlaubt ist, sich Verlag zu nennen. Inhaltliche Beschränkungen sind dort an der Tagesordnung. Und gerade dort ist digitales Self-Publishing auch für einen dominanten Marktführer wie Amazon vielmehr eine Notwehr der Autoren. Das heißt, auch wenn wir hier in unserer Gesellschaft Schwierigkeiten haben mit einem Monopol, wir erinnern uns alle an den Hachette und Bonnier Diskut, als Amazon durch eine gewisse Prozentverhandlung mit Autoren geschadet hat, sie aus den Empfehlungslisten genommen hat, äh, sie auf unsichtbar gestellt hat, da hat einmal dieser schlafende Riese gezeigt, was er kann, ist er in anderen Ländern geradezu essentiell wichtig, um Autoren eine Chance zu geben. 